banget. Aku tuh lagi bener-bener ketagihan banget karena emang udah empat bulan latihan terus. Sekarang tinggal menikmati hasilnya, maksudnya kayak udah tinggal maunya terjun lapangan terus gitu. Bener, lagi alhamdulillah seneng sih ngelihatnya teman-teman pada excited semua sama uh, olahraga. Jadi jadi makin banyak temennya. Jadi kalau misalnya si A nggak bisa sama B sama C, lama-lama kita ber 20 kali nih teman-teman yang suka banget sama olahraga dari zumba, dari badminton, dari uh, ini, dari zumba, badminton, tenis, pilates, yoga, semuanya nih pokoknya. Awalnya gimana sih katanya? Awal, ya awalnya gimana? <laughs> awalnya waktu itu kan aku udah pandemi nih mager banget nih kerjanya mukbang mukbang, makan ini itu, terus kayaknya nggak begitu fit ya gitu, nggak nggak bukan yang nggak fit sih. gimana ya? Oh kayaknya tuh e, ngerasa e, pengen lebih ideal lagi bentuk badannya, maksudnya gitu. Jadi, ayo kita olahraga yuk. Jadi sambil olahraga kita jaga makan, terus bonusnya, bonusnya dapat body goals gitu. Enggak ada sih, cuma makan sehat aja. Aku aku sendiri soalnya uh, udah lumayan banyak project. Jadi sekarang nih aku pengen syuting series sebulan, uh, series terus ada film Januari, ada film lagi, film lagi. Jadi Ada beberapa project aku kayaknya pengennya sih di kamera bagus ya kelihatannya gitu jadi ya udah aku jaga badan enggak dia support banget aku pengen tenis pengen apa dia sih seneng wih bagus bagus nanti aku jadi semangat juga kata dia gitu dia jadi semangat juga nggak ada yang penting masing-masing harus masih punya ya. uh, hobi ya. dan juga uh, ya yes, apalagi kalau bisa hobinya bareng ya iya betul betul ya itu yang paling penting sih nah. bisa kerjanya kayak kita sepedaan bareng gitu gini ya gue sama Andrea suka olahraga tapi olahraga jarang bareng bareng karena beda bentuk olahraga <laughs> jadi buat kami olahraga adalah investasi dan dan Iya emang beda olahraganya. Mungkin kelihatannya kami suka olahraga gitu. Emang iya, tapi apakah olahraganya bareng-bareng? Kita masing-masing olahraga. Masing-masing. Iya. Beda pola latihan. Yang satu mungkin lagi suka hit, aku lagi weight lift atau kadang-kadang terbalik. Andrea tuh weight lift jadi ngangkat beban. Jadi olahraganya adalah uh, lebih ke arah muscle building yang membutuhkan iya, perbentukan otot. Kalau gua olahraganya untuk endurance. Untuk sukanya lompat-lompat, hit lah, hit itu high interval intensity high intensity interval training ah, high. nah ini, ini udah certified tuh, <laughs> kalau gue belum sertifikasi enggak lah, kita Atau manusia juga kan enggak juga kan, uh, maksudnya kita kan latihan tetap kayak punya jadwal sendiri 5 hari, uh, 5 kali dalam seminggu abis itu istirahat kita masih bisa nikmatin karena olahraga itu kan bukan seharian kan olahraga itu cuma 30 menit sampai maksimal 2 jam. Jadi sisanya kita masih bisa ngelakuin banyak hal lagi. Jadi kalau misalkan dibilang olahraga banget every single day ya enggak juga sih every single time ya enggak karena kita masih bisa ngelakuin Bima masih syuting, aku masih punya urusan kerjaan yang lain. Jadi ya masih banyak yang Buat bisa kami dipakai. olahraga tuh lebih ke arah komitmen sih. Ya. Jadi kalau sehari ada 24 jam cuman 30 menit sehari apa salah sih masih punya 23,3 jam lagi dalam sehari iya, kan betul. tidur masih tidur apa lama tidur daripada olahraga jadi kayaknya lebih tergila-gila tidur kami dibanding sama <laughs> body body goals tuh bonus ya. punya badan bagus bonus tapi kalau sehat ya itu tadi tadi kan yeah. goal, uh, benang merahnya adalah investasi terhadap kebaikan jadi ya bisa mungkin kami investasi terhadap kebaikan nggak cuma olahraga sih banyak hal lain yang bisa mungkin kami investasikan gitu hal yang baik kami investasikan ke sana. Gue yang gak ideal sebenarnya bukan jadi trigger sih menurut saya justru itu kan jangan jadi body shaming gitu. Kalau misalnya kita mau olahraga hanya karena bentuk eksterior tuh udah salah. Kalau kita mau olahraga karena kita suka dan memang kita buat masa depan yang lebih sehat, badan badan bagus itu bonus. Semoga bisa menginspirasi. Tapi kalau sehat itu yang paling utama sih. Karena kami berdua pengen ngebagiin sesuatu yang berhubungan sama kebaikan. pengen bagi ini sesuatu yang berhubungan sama kebahagiaan. Kalau kami bisa, seharusnya kalian juga bisa. Ya alhamdulillah sih nggak banyak menuntut, cuma akunya yang sadar diri. Kalau aku sih sebenarnya buat diri aku sendiri ya, biar aku ngerasa fit dan lebih uh, sehat gitu. Cuma nggak ada faktor yang gimana gimana, semuanya bonus ya. Jadi langsing, jadi apa itu semuanya bonus. Gak gitu, pokoknya intinya adalah cantik itu nggak selamanya harus kayak ya pada titik tertentu gitu. Itu relatif, jadi jangan harus menjadi patokan cantik itu ya. harus seperti dia. Kulit seperti dia, badan seperti dia. Kita adalah kita, kita ya, cantik versi kita masing-masing. Punya cantik. Uh, mungkin mindset ya, kayak mindset kami berdua. 
kami selalu percaya sama yang namanya investasi dengan kebaikan gitu. Jadi apapun yang diinvestasikan soal sesuatu yang baik, soal sesuatu yang positif, sesuatu, sesuai, sesuatu yang bernilai baik, nggak akan pernah ada nilai buruknya gitu. Jadi ya udah. Dan kalau misalkan nikah kan itu artinya kita belajar berdua ya, belajar bareng-bareng. Jadi kalau misalkan satunya nggak bisa, ya satu ada yang bisa ngajarin. Jadi sama sama satu sama lain tuh saling mendukung. Sama-sama belajar aja ya. kalau orang labelin perfect couple gitu nat enggak perfect sih justru justru kami banyak kekurangannya, kami banyak uh, kesalahannya dan kami terus belajar dari kesalahan kami masing-masing karena kami manusia berevolusi maksudnya secara secara pemikiran juga ber, ber, berubah terus kan secara secara uh, bukan pemikiran secara perilaku gitu gitu juga berubah dan kami harus aja satu sama lain terus terusan gitu nggak ada yang nggak ada yang nggak ada yang stiff diem gitu nggak mau berubah nggak mau berevolusi nggak mau bekerja nggak mau nggak mau nyocokin satu sama lain tuh nggak ada count our blessing aja sih jadi yes. apapun yang kami punya itu yang kami hitung itu kayak kebahagiaan yang kami punya itu yang kami kami apresiasi alhamdulillah berarti kan bahagia berarti tercukupi uh, nutrisinya gitu gitu aja lah alhamdulillah lah gitu berat badan baru turun 8 8 kilo tapi aku masih pen 5 kilo lagi nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada sih alhamdulillah lancar semuanya cuma memang yang tadinya lumayan mager cuma seminggu tiga kali uh, treadmill sekali treadmill cuma 40 menit sekarang jadi kayak lebih rajin gitu lima kali sehari eh lima kali seminggu sorry makanannya dijaga juga jadi kurangin gorengan gorengan banyakin direbus sama di maksudnya nasinya pakai nasi pengganti ya kayak brown rice banyakin air putih kayak gitu gitu tapi ya makan tetap normal jadi bukan berarti mengurangi makan gitu gitu enggak aku tetap banyak makannya karena kan butuh tenaga juga ya buat olahraga diet iya sebenarnya cuma banyak mengganti aja sih kayak um, banyak makan sayur kayak misalnya yaitu tadi nasi putih aku ganti sama brown rice nasi merah segala macam terus aku banyak sayur banyak direbus-rebus tadinya aku malam-malam suka nyemil gorengan gitu aku kurangin diganti roti sele apa roti gandum dikasih selai kacang gitu-gitu kurang setuju kalau dibilang cantik itu mahal tapi mungkin cantik penuh uh, perlu biaya ya, biaya itu adalah usaha-usaha kita untuk mau menghargai diri sendiri mungkin itu lebih tepatnya karena cantik juga nggak harus mahal karena cantik itu kita juga bisa bangun pagi kita olahraga kita mandi berpakaian rapi itu udah luar biasa buat saya jadi habit disiplin itu memang harus dibangun di setiap pribadi perempuan itu. tidak terus tidak harus dengan biaya mahal nanti bila mana disesuaikan usia kebutuhan lalu kalau mereka sudah manageable mereka bisa menabung untuk kebutuhannya karena pasti pasti memang uh, butuh biaya tapi buat saya sebetulnya biaya itu uh, tergantung daripada uh, keinginan dan mau menyesuaikan dengan uh, budget ya misalkan uh, di ujung bulan mau menyisakan uh, Uh, gajinya juga bisa tapi lebih kepada disiplin habit sih ya buat saya jadi kalau mau tampak yang tadi dibilang saya dapat komplimen misalkan punya cucu tapi tambah seger ya mungkin saya mau bangun pagi terus mau teman-teman masih tidur saya udah jumpalitan di lapangan misalnya seperti itu itu bisa buat booster juga tapi juga nggak boleh besar besar diri terus awet muda terus teman-teman nggak lihat aja yang di dalam gelembir-gelembir juga sama tapi memang kita punya preventif ya artinya kita bisa uh, mencegah akan lebih baik daripada mengobati jadi saya pikir ya pencegahan itu memang saya mulai dari usia saya 19-an 20-21 saya udah mengenal treatment tidak saja treatment dengan uh, kecanggihan teknologi tapi treatment seperti uh, jamu ratus terus lulur itu kan juga juga uh, sesuatu yang memang harus di dilakukan alhamdulillah mungkin masih seka, sampai sekarang juga semua orang pasti masih melakukan uh, apa ya nah, hal-hal serupa ya yang yang mungkin nggak terlalu modern lebih ke vintage gitu ya seperti lulur scrub terus ratus itu kan juga cantik gitu. jadi jangan lupa untuk subscribe cumi cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya